Hallo liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Lukas hier aus dem Science Studio. Ich werde mich heute in diesem Video einem Problem widmen, was ihr vielleicht kennt, wenn ihr in euren Tracks Basslines, Akkorde und Synthlines versucht zu vereinen, denn stellt euch vor, ihr schreibt eine Bassline, die euch super gut gefällt, die mit der Kick super gut funktioniert, die rhythmisch und harmonisch interessant ist, dann schreibt ihr eine Synthline darüber oder ihr schreibt die dazu und stellt fest, da irgendwie will beides nicht so recht zueinander passen. Ihr schreibt noch Akkorde dazu oder schreibt die Akkorde zuerst und dann die Synthline und am Ende habt ihr drei Elemente, die für sich genommen alle super geil klingen, aber im Zusammenspiel nicht so recht aufeinander abgestimmt sind. Wie ihr dieses Problem umgeht, das werde ich euch ja, heute zeigen, wie wir anhand einer Baseline die Akkordfolge entwickeln, aus der Akkordfolge die Synthline, um einfach immer sicher gehen zu können, dass alles miteinander harmoniert und rhythmisch wie harmonisch passend zusammen spielt und aus einem Guss klingt, also wie eine Komposition. Das Ganze erkläre ich euch heute anhand von einem Template, was ich für euch gemacht habe. Und zwar widmet sich dieses Template dem Trance- oder Eurorave-Style von Artists wie Narsis, Marlon Hofstadt oder DJ Hardstring, der in den letzten ein bis zwei Jahren vor allem populär geworden ist und aus der Club- und Festivallandschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und ja, dieses, dieses Genre ist super spaßig, äh, manchmal ein bisschen cheesy, aber hat diese Eurodance-Anleihen und ist eben in seiner Komposition sehr interessant. Und da werden wir jetzt mal reingucken. So, ja, jetzt haben wir die offene Session hier vor uns, das Template. Ich habe die Vocal-Gruppe bereits mal geschlossen, denn zu den Vocals wird es ja ein separates Video geben. Und wir bewegen uns heute eigentlich nur im Bereich der Komposition, das heißt rund um Bass, Lead Synth und Chords. Wir hören jetzt als allererstes mal rein und das beginnt hier ab Takt 33. Dort spielt die Bassline und die Chords faden ganz langsam rein. Achtet mal auf ja, den Takt 49. Dort setzen dann natürlich der Lead Synth ein, aber die Bassline, sieht man hier, ändert ihr Pattern, was sie spielt. Und ja, da einfach mal ein Auge darauf haben, was das mit dem Track macht. Wir hören mal rein. Ja, das ist unser Track. Das sind all diese Komponenten, die wir heute besprechen werden, zusammen. Äh, wir merken, das ist sehr viel tonaler, harmonischer und melodischer Content. Wir haben die Bassline, wir haben die Chords, wir haben die Lead Synth. Ähm, und all das spielt auch ungefähr in derselben Range. Das heißt, die Bassline spielt bis in die Mitten rein. Dort sitzen die Chords und obendrauf der Lead Synth. Das stellt uns natürlich vor die Schwierigkeit, all das miteinander ja, zu arrangieren, dass das alles gut zueinander passt, dass sich nichts beißt. Das ist eine Mixing-Frage, aber das ist vor allem eine kompositorische Frage. Wenn man sich jetzt Tracks der Vorbilder wie Narsis, DJ Hardstring und Marlon Hofstadt anhört, merkt man, die sind meistens deutlich minimalistischer, entscheiden sich mehr für ein Element, was im Vordergrund steht, seien es Vocals, Lead Synth oder auch Chords, Bassline haben sie alle, aber hier ist alles deutlich ja, gleichberechtigter, kann man sagen. Also wir haben hier eine totale Fülle an harmonischen, melodischen Elementen und damit wirkt der Track auch sehr voll. Das Ganze hat hier den Anspruch, ein breiteres Spektrum an musikalischen Möglichkeiten darzustellen und einfach, um euch ein bisschen mehr zum Lernen mitzugeben. Das Template findet ihr, wie gesagt, bei uns im Shop. Also wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut mal vorbei, der Link ist unten in der Beschreibung. So, wir widmen uns jetzt als allererstes mal der Komposition. Wenn wir hier starten bei der Baseline, sehen wir, der Track ist wahrscheinlich in irgendetwas mit A. Äh, denn unsere Baseline spielt ja hier zwischen eigentlich bis Takt 33 als einziges tonales Element. 
nur dieses A durchgängig. Und erst ab Tag 33 kommen ja die Chords hinzu, die das Ganze etwas kontextualisieren. Das Ganze ist in der Skala oder in der Tonart A-Moll, bedient sich also dem Tonmaterial von A-Moll. Das bedeutet bei euch auf dem Keyboard nur die weißen Tasten. Das ist dasselbe Tonmaterial wie C-Dur, aber eben auf A beginnend. Wenn wir uns dann die Akkorde ansehen, die hier ab Takt 33 dann eben einsetzen, stellen wir fest, das Ganze startet aber dann eben nicht mehr auf A, sondern startet unten auf F. Das verschärft sich dann an der Stelle ab Takt 49, wo auch die Baseline ähm, wechselt von A zu F. Und das Ganze hat mit der Bass-Response zu tun. Mir war es wichtig, in dem Track ein aufsteigendes Pattern in meiner Baseline zu spielen. Wie ich hier ja, gezeigt habe, F, G, A und steigt dann wieder runter auf E, aber eben diese ersten drei Takte F, G, A aufsteigen zu lassen. Hätte ich meine Baseline auf A gestartet, wäre das Ganze zu hoch. Denn es gibt einen Bereich, der besonders gut geeignet ist für Durchsetzungskraft im Bassbereich. Und das ist der Bereich zwischen E bis A. Alles darüber ist nicht mehr so basslastig, alles darunter wird zu tief und beinahe unhörbar, beziehungsweise ist einfach nicht mehr so definiert. Wenn ihr Björns Video zur Musiktheorie im Techno gesehen habt, er hat es dort schon anklingen lassen, dass es eben diese besser und manche schlechter geeigneten Noten für Bassresponse im Low End gibt. Und von diesem Phänomen habe ich hier eben Nutzen gemacht, indem ich gesagt habe, okay, ich bleibe im Tonmaterial von A-Moll, ich verwende nur weiße Tasten, aber ich transponiere meine Baseline runter, lasse sie auf F starten. Und F ist, wie ich finde, die eigentlich am besten geeignete Note für einen knackigen Bass, denn es ist irgendwie so der Sweet Spot. E ist beinahe schon zu tief und alles über G ist eigentlich mir schon zu hoch. Dementsprechend diese Entscheidung, das Ganze auf F starten zu lassen im ersten Takt, also auch im ersten Takt von meinem Drop. Und anhand dessen leitet sich am Ende auch die Akkordfolge ab. Wenn euch dieses Thema interessiert, Akkordfolge anhand von der Baseline schreiben, Baseline anhand einer Akkordfolge schreiben, dann empfehle ich euch meinen Ultimate Baseline Guide. Den gibt es bei uns im Shop, das ist ein Kurs, worin ich euch die Komposition in Rhythmik und Harmonik von Baselines beibringe, außerdem das Sounddesign und Mixing im Low End. Mit dem Code BASELINE5 bekommt ihr noch 5 Euro Rabatt auf den Ultimate Baseline Guide. Also schaut mal bei uns im Shop vorbei. Der Kurs ist außerdem hier unten in der Beschreibung verlinkt. Wir machen also weiter mit den Chords. Wenn wir uns das hier so angucken, F, A, E, C, die stehen irgendwie ein bisschen weit auseinander. Und zwar haben wir es hier mit so einem weiten Spacing unserer Akkorde zu tun. Das Ganze löst sich auf, wenn wir dieses C wieder hier runter transponieren, dann haben wir hier F, A, C. Klassischen F-Dur-Akkord. Jetzt haben wir aber dieses E noch. Und wir sehen überall, in all den Akkorden, die wir hier vorliegen haben, immer noch einen vierten Ton. Und zwar habe ich hier überall Septakkorde verwendet. Das heißt, klassischer Dreiklang plus die vom Grundton ausgehende Septime. Also eine Septime als Rahmenintervall all dieser Akkorde. Bei dem F, hier unten ist es das E, bei dem G ist es das F, eine kleine Septime als Rahmenintervall und das setzt sich eben sofort. Was ich hier nach oben immer transponiert habe, sind überall die Quinten. Ich mag dieses weite Spacing, dadurch werden die Akkorde nicht so vorhersehbar, sie klingen nicht so abgenutzt, weil man kennt diese äh, nah beieinander stehenden Akkorde, selbst die, die Septakkorde. Die kommen einem deutlich bekannter vor, als wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen entzerrt und auch den tonalen Gehalt, also die Töne aus diesen Akkorden weiter im Spektrum, also in unserem Frequenzspektrum verteilt. Und gerade für so Trans Chord Progressions eignet sich dieser Trick einfach sehr, sehr gut. Aber eine coole Sache an Septakkorden möchte ich euch noch zeigen, denn sie enthalten praktisch noch einen weiteren Akkord. Und zwar sehen wir ja hier an der Stelle in unserem F Major Seventh Akkord äh, F A C. 
Das ist unser grundlegender Akkord. Wir sehen aber auch A, C, E. Und das ist unser A-Moll-Akkord. Das heißt, der ist in dem f dur sept akkord enthalten. Selbst wenn ich wegen der besseren Bassrespons das F als Grundton gewählt habe, kann ich trotzdem noch meinen A-Moll-Akkord hier äh, in der ersten Position meiner Akkordfolge unterbringen. Wir haben hier also quasi ein F, eine sehr geeignete Bassnote, der man einen A-Moll-Akkord obendrauf gestapelt hat. So ein bisschen best of both worlds. Wir gehen jetzt von den Chords über zu unserer Lead-Melodie. Und die möchte ich mir jetzt mal separiert anhören. Und was wir hier feststellen... Und das sehen wir am besten, wenn wir Liedmelodie und Akkorde mal zusammen aufrufen. Stellen wir fest, wir haben auch hier C, A, F und E. Wir haben hier also dasselbe Tonmaterial verwendet wie unser Akkord. Das sehen wir hier ganz eindeutig. Und dieses Prinzip setzt sich auch weiter fort hier über die anderen Akkorde. Wir bedienen uns beim Schreiben unserer Liedmelodie eigentlich nur des Tonmaterials unserer Akkorde, das was sowieso schon spielt. Wenn es dann doch mal zu langweilig klingt, dann hat man ja immer noch die Möglichkeit sich am restlichen äh, Tonmaterial der Skala oder der Tonart zu bedienen. Ähm, super hilfreich ist es, wenn man sich dafür einfach hier Scale einschaltet und sieht, welche Noten man denn theoretisch immer noch zur Auswahl hätte, um ja diese rhythmische Figur, die man als Melodie geschrieben hat, mit dem entsprechenden Tonmaterial etwas aufregender zu gestalten. Was ist denn jetzt am Ende der Vorteil, den wir dadurch haben, diese Arbeitsweise zu wählen? Also Akkordfolge und Baseline anhand voneinander zu entwickeln und dann aus der Akkordfolge am Ende die Lead-Synth-Melodie. Das Ganze geht deutlich schneller. Also wenn ihr alle Elemente separat voneinander entwickeln würdet oder ein Beispiel ist auch, Ihr ladet euch drei Samples runter. Einmal eine Akkordfolge und einmal eine Bassline und einmal eine Synth-Melodie. Selbst wenn die in ein und derselben Tonart sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die voll im Rhythmisch und von ihrer melodischen Abfolge zueinander passen, immer noch sehr, sehr gering. Vor allem, dass sie sich positiv ergänzen. Und das könnt ihr mit dieser Arbeitsweise definitiv sicherstellen, dass das Ganze immer zueinander passt, weil es quasi dieselbe DNA trägt. Ihr habt vielleicht aus der Akkordfolge die Bassline entwickelt und daraus die Synth-Melodie. Dementsprechend klingt das immer nach demselben Erbgut. Hinterher zu variieren und das Ganze interessanter zu gestalten, ist deutlich leichter, als interessante, also drei interessante Komponenten aneinander anzupassen. Richtet ihr auch, wie ich, eure Komposition nach der Bass-Response im Low-End aus? Nutzt ihr eher Loops? Geht ihr nach Gehör? All das würde mich total interessieren. Wenn ihr euch zu diesen Themen oder anderen mit anderen Producern austauschen möchtet, dann empfehle ich euch unseren Discord-Server und unsere Facebook-Gruppe. Die sind genau zu diesen Zwecken eben eingerichtet, dass ihr euch mit Gleichgesinnten austauschen, gegenseitig helfen und ja, untereinander inspirieren könnt. Ein weiteres Thema habe ich jetzt noch auf dem Zettel stehen, denn... Es geht noch um Variationen. Das, was wir hier bislang gemacht haben, kann nämlich auch das Rezept sein für total monotone, langweilige und repetitive Sequenzen oder Melodien. Und das wollen wir vermeiden. Wir haben gesehen, es spielen immer dieselben vier Akkorde in einer Abfolge. Und sowas ist meistens ja einfach das Rezept dafür, im Loop oder in der Monotonie hängen zu bleiben. Das wollen wir vermeiden. Dementsprechend gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks für mehr Variation in euren Kompositionen an die Hand. Die Variationsmuster, die ich hier verwendet habe, die fangen auf der kleinsten Ebene an. Und zwar sieht es ganz häufig so aus, drei Zähleinheiten lang bleibt alles gleich und erst in der vierten wird variiert. Das sehen wir auf dem Mikrolevel hier. Also wir haben hier drei Viertel lang das F, im vierten Viertel passiert dann dieser Sprung auf die Quinte, auf das C. Genau dasselbe hier wieder, G und der Sprung aufs D. Das ist die erste Form der Variation, wirklich auf dem Mikrolevel. Selbiges passiert auch ähm, ja, eher auf dem Makrolevel, denn wir haben hier 
dasselbe rhythmische Pattern in diesem Takt, in diesem Takt, in diesem Takt und im vierten Takt passiert dann die Variation. Wir hören da mal kurz rein in Verbindung mit der Kick. Also man merkt, dieser vierte Takt ist der, der die rhythmische Variation bringt. Wir haben zum einen hier eine Abänderung, aber eben auch mit diesem großen Oktavsprung hier, mit diesem Glide am Ende. Und solche Variationen, die finden wir auch noch innerhalb unserer Melodie, in der Synth-Melodie. Ja, zwischen diesem rhythmischen Pattern, was sich hier überall wiederholt, rhythmisch sind diese ersten drei Takte identisch, und erst der vierte Takt bringt wieder eine Variation rein. Ja, der ist ein kleines bisschen anders. Auch da hören wir mal ganz kurz rein. So, hier am Ende merkt man es. Ja, dass diese Variationen immer im letzten Teil einer Einheit bei mir stattfinden, hat einen bestimmten Zweck. Einfach weil diese Variationen dann Übergänge und Transitions markieren. Denselben Effekt erzielen wir auch zum Beispiel mit einem Drumfill am Ende von zum Beispiel 16 Takten. Und das habe ich mir hier zunutze gemacht am Ende ähm, einer solchen Einheit. Auch da, man merkt, okay, Variation, hier passiert was, hier ist so ein kleiner Fill und der markiert die Überleitung. Es passiert was Neues. Das hilft euch beim Produzieren, um einfach die Monotonie zu vermeiden, aus dem Loop auszubrechen. Das hilft aber auch dem Zuhörer, um dem Spannungsbogen besser folgen zu können, um auf kommende Veränderungen ein bisschen vorbereitet zu werden. Das ja, fügt so ein bisschen Überraschung ein. Es hilft aber auch dem DJ, der am Ende euren Track spielt. Denn das erleichtert die Orientierung im Track. Das Mitzählen, wenn man immer weiß, okay, hier war gerade die Variation, jetzt passiert wieder was Neues. Ich weiß, okay, ab jetzt startet eine neue Sinneinheit, eine neue Phrase innerhalb dieses Tracks. Also, macht euch dieses Thema oder macht euch dieses Prinzip der Variation zunutze. Brecht damit eure repetitiven Muster und äh, Melodieabfolgen, Akkordfolgen, Drum Patterns oder Basslines auf und ja, unterstützt damit kompositorisch am Ende euer Arrangement. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und bei diesem Einblick in diesen Style und in dieses Template. Das Template findet ihr wie immer bei uns im Shop, ihr findet es auch unten in der Description. Dort, wo das herkommt, gibt es noch viele, viele andere Templates aus den unterschiedlichen Subgenres im Techno. Wie gesagt, es kommt noch ein weiteres Video, wo es dann um die Vocals geht, also Vocal Writing, Komposition und Processing, insbesondere auch Mixing, wie man so ein Vocal in einem so bereits vollen Track unterbringt. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Video für euch zu machen und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.